ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಬೀಜೋಪಚಾರದಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಸದೃಢವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ರೋಗ ಕೀಟಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಹೆಸರು ಶೇಂಗ ಸಜ್ಜಿ ತೊಗರಿ ಉರುಳಿ ನವಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮುಂಗಾರು ತಳಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಜ ಒಕ್ಕಲುತನದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬೀಜದ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಅಂದರೆ ರೋಗ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದುಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ದುಂಡಾಣು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಬಂದವು ಅದನ್ನು ಸೀಡ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮಾಲಿಬ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಬೀಜಕ ಪಾಲಿಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಬೀಜ ಮುಂದೆ ಅದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ನಮ್ಮ ರೈತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬರ ಐತ್ರಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅದೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟು ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಜ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಿತ್ತಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಐತೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಡೋ ಮನಸ್ದು ಅನೇಕ ವಿವಿಧವಾದ ಅಂಶಗಳದಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೀಜದ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಆತು ಹಾಕುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಬಿತ್ತು ಟೈಮಿನಿಗೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದೇವಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳಂತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗಗಳೆಂದರೆ ಬೂದು ರೋಗ ಚಿಬ್ಬು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಮುಟುರು ರೋಗ ಹೀಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮಗ್ರ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಿಬ್ಬು ರೋಗ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಚಿಬ್ಬು ರೋಗ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಳ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಪುವ ತಂಪಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಶೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಆಶೆ ಇರಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಶೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಚರಣ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಿಜೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನ್ ಔಷಧಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾ ಮತ್ತು ಏನಮ್ಮ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿತ್ತಬಹುದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಗಳ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಗ್ರಾಮು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಕೊನಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನಾದರೆ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಲೀಟರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಫೆನ್ ಕೊನಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ನಾವು ಒಂದರ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಶೃಂಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಗುಡ್ಡೆತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆವಿಷ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕೃಷಿಕ ಎಎಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಥೆಗೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾದ ನ್ಯಾನೋ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಕರಣವೊಂದನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಎಎಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೆಮಟೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಅವ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂತು ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳದಿ ಎಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರಗಳು ಹಸಿರುಗೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂತು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ದೊರಕ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆನ್ಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅದು ಈಗ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಫಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವಾರಗಳಾಗಿರುವ ತೊಗರಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ಹಾರಕ ಬರಗು ನಮಣೆ ಮುಂತಾದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಕುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ನೀಡುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಡಿ